ആഡംബരതയുടെ പൂർണ്ണതയേകാൻ വൈവിധ്യങ്ങളായ ബ്രാൻഡുകളോടെ കെ എം ടി സാനിട്ടറി ഗ്രാനൈറ്റ് ടൈൽ മണ്ണാർക്കാട് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വല്ലപ്പുഴ റോഡിന്റെ തകർച്ച നെല്ലായ സിറ്റി മുതൽ വല്ലപ്പുഴ വരെ റബ്റൈസിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ആയതായി പി കെ ശശി എം എൽ എ റോഡ് പണി വൈകാതെ തുടങ്ങുമെന്നും എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി മാണ്ടക്കരി പാലത്തിന്റെ തകർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭ തനിക്ക് നിവേദനം തന്നതായി അറിയില്ലെന്നും എം എൽ എ ആവർത്തിച്ചു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വല്ലപ്പുഴ റോഡിന്റെ തകർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നതിനിടെയാണ് പണി ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി എം എൽ എ വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നത് കച്ചേരിക്കുന്നു മുതൽ നെല്ലായ സിറ്റി വരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയതായും ബാക്കി പ്രവർത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതിയായതായും എം എൽ എ ആവർത്തിച്ചു ഇവിടെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്ന കുറേ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റോഡാണല്ലോ ഈ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മുതൽ വല്ലപ്പുഴ വരെയുള്ള റോഡ് അതിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കച്ചേരിക്കുന്നു മുതൽ എല്ലായ വരെ ഫുൾട്ടാറിംഗ് നടത്താനുള്ള വർക്ക് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ആരംഭിച്ച് ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നൊരു വലിയ വിഷയം അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം നെല്ലായ മുതൽ വല്ലപ്പുഴ വരെയുള്ള റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ആറര കോടി രൂപ പൂർണ്ണമായും ബി എം ബി സി ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫയലിൽ മിനിസ്റ്റർ ഒപ്പുവെച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഈ വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒട്ടും കാലതാമസമില്ലാതെ ടെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ വർക്ക് വേഗം പൂർത്തീകരിക്കും കുളപ്പുള്ളി എലിയപ്പറ്റ റോഡ് ആ വർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇപ്പം നല്ല രൂപത്തിൽ നന്നാക്കും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫണ്ടും ആറ് കോടി രൂപയാണ് അതിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൊത്തം ആ റോഡിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളത് നാല് കോടി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആറ് കോടി മൊത്തം പത്ത് കോടി രൂപയാണ് അതിന് ചെറുപ്പശ്ശേരി കച്ചേരിക്കുന്ന മാണ്ടക്കരി പാലം തകർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നെന്ന നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പ്രസ്താവന എം എൽ എ തള്ളി അത്തരമൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്തായാലും വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്നാൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പെട്ടിട്ടില്ല ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കള്ളം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് നിവേദനം തരുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നടപ്പാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് എല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിവേദനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇത് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഓഫീസിലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ചുമതലക്കാർ പറയുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫയലില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തരമായി തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കും